ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ട് ബുക്കും പേനയും എടുത്തു വെക്കണം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നൽകുന്ന ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയെടുക്കണം കൂടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും കയ്യിൽ കരുതാവുന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉള്ളവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും എടുത്തു വെക്കുക ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ നോക്കുക പട തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചിത്രം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കല്ല് മണ്ണ് ജലം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ നേച്ചർ പ്രകൃതിയിലെ വിവിധ വൈവിധ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം കാണുന്നുണ്ട് പ്രകൃതിയിലെ വസ്തുക്കളും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പല വസ്തുക്കളും ഇതിലെന്തൊക്കെ ഉണ്ട് നൂലുണ്ട് പാത്രങ്ങളുണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പ് തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത വസ്തുക്കളും നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഏത് പദാർത്ഥം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഈ പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങളായിട്ടുള്ള തന്മാത്രകൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്കെങ്ങനെ പറയാം ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻ അവർ സറൗണ്ടിങ്സ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് കോൾഡ് മൂളിക്യൂൾസ് ഇവയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് മൂളിക്യൂൾസ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന വളരെ അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങളാണ് എന്ത് തന്മാത്രകൾ ഈ അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് തന്മാത്ര ഓർ മൂളിക്യൂൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തോളൂ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് എ വാട്ട് ഇസ് എ മൂളിക്യൂൾ എന്താണ് ഒരു മൂളിക്യൂൾ നമ്മളെങ്ങനെ ആൻസർ എഴുതുന്നത് ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻ അവർ സറൗണ്ടിങ്സ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് കോൾഡ് മൂളിക്യൂൾസ് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ എഴുതിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ എഴുത്തിൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ചും മൂളിക്കൂളിനെ കുറിച്ചും ആറ്റത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നാലും നമുക്കിതൊക്കെ നോക്കാവുന്ന ഇവിടെ നോക്കാം വട്ട് ഇസ് എ മൂളിക്യൂൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനും ആൻസറും നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയുക എന്താണ് തന്മാത്ര പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങളാണ് തന്മാത്രകൾ അപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതുക എന്താണ് തന്മാത്ര തന്മാത്ര എന്നാൽ എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് എ മൂളിക്യൂൾ ആ ചോദ്യ ഉത്തരവ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ആ ചോദ്യം എഴുതിയെടുക്കുക ആൻസറും എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മൂളിക്യൂൾസ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ തന്മാത്രയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ മൂളിക്യൂളിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം ഒരു തന്മാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് മൂളിക്യൂൾസ് എക്സിബിറ്റ് ഓൾ ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് തന്മാത്ര ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം മോളിക്കൂൾസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് കോൾഡ് ആറ്റംസ് ആറ്റം എന്ന അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് തന്മാത്രകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്മാത്രകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആറ്റം എന്ന അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് തന്മാത്ര നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് കോൾഡ് ആറ്റംസ് നമ്മൾ എയ്ത്തിൽ ആറ്റത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കുറഞ്ഞ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ആരാണ് ആറ്റം സിദ്ധാന്തം അറ്റോമിക് തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അറ്റോമിക് തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ പ്രപ്പോസ് എഴുത് ദി അറ്റോമിക് തിയറി ഇൻ എയ്റ്റീൻ സീറോ സെവൻ ഫോർ ദി സ്റ്റഡി ഓൺ ദി ആറ്റംസ് ആൻഡ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ഹൗ മാറ്റർ ഹാസ് ബീൻ ഫോംഡ് ഇപ്പോൾ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ആറ്റം സ
അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചോദ്യം എഴുതാം ഹു പ്രപ്പോസ്ഡ് അറ്റോമിക് തിയറി ആറ്റം സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആര് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡാൾട്ടൻ്റെ ആറ്റോമിക് തിയറി ഡാൾട്ടൻ്റെ ആറ്റം സിദ്ധാന്തത്തെ പറ്റി പഠിക്കാം ഡാൾട്ടൺ ഡാൾട്ടൺസ് അറ്റോമിക് തിയറി വാട്ട് ആർ ദി മേജർ ഐഡിയാസ് ഓഫ് അറ്റോമിക് തിയറി എന്തൊക്കെയാണ് ആറ്റം സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ആറ്റം സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പറയുന്നത് അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ജോൺ ഡാൾട്ടൻ്റെ ചിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെയാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൻ്റെ പിക്ചർ നിങ്ങൾ നോക്കിയ ഫോട്ടോ ഒന്ന് നോക്കാം എന്തോ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഡാൾട്ടണിസം എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തെ പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബയോളജിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബയോളജിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മേജർ ഐഡിയാസ് ഓഫ് അറ്റോമിക് തിയറി ആറ്റം സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് എന്താ പറയുന്നത് മാട്രീസ് മെയ്ഡപ്പ് മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് മൈന്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് കോൾഡ് ആറ്റംസ് പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങളായിട്ടുള്ള ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റിൽ അവരും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞോ മാട്രീസ് മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് മൈന്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് കോൾഡ് ആറ്റംസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇത് തന്നെയാണ് വീണ്ടും പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ആറ്റംസ് കെൻ നോട്ട് ബി ഡിവൈഡ് ഡൂറിങ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ രാസപ്രവർത്തന സമയത്ത് ആറ്റത്തെ നമുക്ക് വിഭജിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല രാസപ്രവർത്തന വേളയിൽ ആറ്റത്തെ വിഭജിക്കുവാൻ വിഘടിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല ആറ്റംസ് കെൻ നൈതർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ആറ്റത്തെ നിർമ്മിക്കുവാനോ നശിപ്പിക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റിലേക്ക് നോക്കാം ആറ്റംസ് ഓഫ് സെയിം എലമെൻസ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സൈസ് ആൻഡ് മാസ് അതായത് ഒരു ആറ്റംസ് ഓഫ് സെയിം എലമെൻറ്റ് ഒരു ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആറ്റങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ സൈസ് വലുപ്പം മാസ് ഇവയെല്ലാം ഒരുപോലെയായിരിക്കും ഒരേ ആറ്റ ഒരേ മൂലകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആറ്റങ്ങൾക്കും ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒരേ ഗുണങ്ങളായിരിക്കും സൈ വലുപ്പമായിരിക്കും മാസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻ്റ് എടുക്കുക ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂലകം എടുക്കാം ഹൈഡ്രജൻ എന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആറ്റങ്ങളും എല്ലാ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾക്കും ഒരേ സൈസാണ് ഒരേ വലുപ്പാണ് ഒരേ മാസാണ് ഒരേ ഗുണമാണുള്ളത് ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടിയാണുള്ളത് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സൈസ് ആൻഡ് മാസ് അത് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസ് ഡിഫർ ഇൻ ദെയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് മാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസിന് അതായത് വ്യത്യസ്ത മൂലകങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ മാസ് എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ എടുക്കുക ഓക്സിജൻ എടുക്കാം ഹൈഡ്രജൻ്റെ മൂലകത്തിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ മൂലകത്തിൻ്റെ ആറ്റങ്ങളും ഓക്സിജൻ മൂലകത്തിൻ്റെ ആറ്റങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ സൈസിൽ അതിൻ്റെ മാസിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും എന്താണ് വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത മൂലകങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമാണ് ഉണ്ടാവുക ആറ്റം ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ദാറ്റ് കൻ ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് ആറ്റം അടുത്തത് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ ഫോംഡ് വെൻ ആറ്റംസ് ഓഫ് ടു ഓർ മൂർ എലമെൻസ് കമ്പൈൻഡ് ഇൻ എ സിമ്പിൾ റേഷ്യോ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംയുക്തങ്ങൾ അതായത് രണ്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾ ഒരു ലളിതമായ അനുപാതത്തിൽ ഒരു സിമ്പിൾ റേഷ്യോയിൽ കൂടിച്ചേർന്നിട്ടാണ് സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ മൂലകങ്ങളുടെ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേർ ലളിതമായ അനുപാതത്തിൽ കൂടിച്ചേർന്നിട്ടാണ് സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ ഫോംഡ് വെൻ ആറ്റംസ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ എലമെൻസ് കമ്പൈൻഡ് ഇൻ എ സിമ്പിൾ റേഷ്യൂ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മേജർ ഐഡിയാസ് ഓഫ് അറ്റോമിക് തിയറി ആറ്റം സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഐഡിയാസ്
ഇവിടെ പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾ സ്മോളർ ദാൻ ആറ്റംസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആറ്റത്തിനേക്കാളും ചെറിയ പാർട്ടിക്കിളിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഡോ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ പറഞ്ഞ എവിടെ നിർത്തിയത് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് ആറ്റം അതുപോലെ ആറ്റത്തെ വിഘടിക്കുവാനോ ആറ്റത്തെ വിഘടിക്കാനോ കഴിയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആറ്റത്തെ പറ്റി ആണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ കാലങ്ങൾ കഴിയും തോറും പുതിയ പുതിയ സയൻറ്റിസ്റ്റ് പുതിയ ആളുകൾ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും പല അസംഷൻസും വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നു അതിനുശേഷം ആറ്റത്തെക്കാളും ചെറിയ കണിക കണിക ആറ്റത്തെ വിഘടിക്കാൻ കഴിയും ആറ്റത്തേക്ക് ആറ്റത്തെക്കാളും ചെറിയ കണികകളുണ്ട് എന്നെല്ലാം വരുന്ന ഇനി വരുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റുകളൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സയൻറ്റിസ്റ്റും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം അതിന് മുൻപ് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം റബ് എ കോംബ് ഓൺ ഡ്രൈ ഹെയർ ബ്രിങ് ദിസ് കോമ്പ് ഇൻ ഇയർ സ്മോൾ ബിറ്റ്സ് ഓഫ് പേപ്പർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എയ്ത്തിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ സ്ഥിത വൈദ്യുതി സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനൊരു പരീക്ഷണം നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും റബ് എ കോംബ് ഓൺ ഡ്രൈ ഹെയർ ഒരു ഉണങ്ങിയ തലമുടിയിൽ നമ്മൾ ചെതിർപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് റബ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിലോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് റബ് ചെയ്യുക ബ്രിങ് ദിസ് കോംബ് ഇൻ ഇയർ സ്മോൾ ബിറ്റ്സ് ഓഫ് പേപ്പർ ആ പേപ്പറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ പേപ്പർ പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ കോമ്പ് അല്ലെ സ്കെയിലൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാട്ട് ഡു യു ഒബ്സേർവ് നിങ്ങൾ എന്തെയാണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്താ നമ്മൾ കാണുന്നത് കോംബ് അട്രാക്റ്റഡ് പേപ്പർ ബിറ്റ്സ് പേപ്പർ ബിറ്റ്സ് പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങളെ ചെറുപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആകർഷിക്കുന്നു പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങളെ ചെറുപ്പ് ആകർഷിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ എയ്ത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ളൊരു പരീക്ഷണമാണ് അതിനെന്താ കാരണം ഇതിന് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സ്ഥിത വൈദ്യുതിയാണ് ഇതിന് കാരണം ഇതുപോലെ തന്നെ ടേക്ക് ആ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ബലൂൺ റബ് ഇറ്റ് ഓൺ ഡ്രൈ ഹെയർ ഫോർ സം ടൈം നമ്മളൊരു ഊതി വീർപ്പിച്ച ബലൂൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തലമുടി നന്നായിട്ട് റബ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നൗ ഇപ്പ് നൗ പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഓൺ ദി സർഫേസ് ഓഫ് എ വാൾ വാളിൻ്റെ സർഫേസിൽ നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കാണുന്നത് ബലൂൺ സ്റ്റിക്ക് ടു ദ വാൾ വാളിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ബലൂൺ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻസ്റ്റൻസൻസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഹൗ ഡു തിങ്സ് ലൈക്ക് കോംബ് ആൻഡ് ബലൂൺ അക്കെയർ ദി കപ്പാസിറ്റി അട്രാക്റ്റ് ഈ കോംബിന് അല്ലെങ്കിൽ ബലൂണിന് സ്കെയിലിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തമ്മിൽ ഇവിടെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും അസംഷൻസൊക്കെ ചില സയൻറ്റിസ്റ്റും ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും നടത്തിയ സമയത്ത് അവർ കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ടേക്ക് വന്നു അവർ കുറച്ചും കൂടി മാ ഡാ ജോൺ ഡാൾട്ടൻ്റെ സിദ്ധാന്തം തെറ്റാണെന്ന് തെറ്റാണ് ആ നിലവാരത്തിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ട് വന്നു ആറ്റത്തിന് വിപ ആറ്റത്തെ ഇനിയും ആറ്റത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിഘടിക്കാൻ കഴിയും രാസപ്രവർത്തന വേളയിലൊക്കെ ആറ്റത്തെ ഇനിയും വിഭജിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പതുക്കെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ മാറാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ കോമ്പും ബലൂണും ഒക്കെ ഇവിടെ വരുന്നത് എനർജി വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജീസ് ആർ ഡെവലപ്ഡ് ഹിയർ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജസ് ആർ ഡെവലപ്ഡ് ഹിയർ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതായത് സ്ഥിത വൈദ്യുതി ഇതൊക്കെ ഇതിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ് നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പേപ്പർ ബിറ്റ്സിന് കോമ്പിൻ്റെ മോൾ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഇതുപോലെ തന്നെ ബല്യൂ സ്റ്റിക്ക് ടു ദ വാളിൻ്റെ മോൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കാനൊക്കെ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആറ്റത്തിലെ ഇനിയും മറ്റ് കണികകൾ